Así para las facultades que confieran los artículos 16 y 17 del Reglamento Interior del Ayuntamiento y toda vez que fue presentada la propuesta de descuento de recargos a los contribuyentes del impuesto predial que paguen sus adeudos a partir del día 1 de, de abril al 31 de diciembre del presente ejercicio fiscal al respecto, se emiten las siguientes consideraciones. Primero, que el regidor Juan González Lozano presentó ante Cabildo en pleno en la vigésima quinta sesión extraordinaria de Cabildo de 29 de marzo del año en curso, una propuesta de descuento de recargos a los contribuyentes del impuesto predial que paguen sus adeudos a partir del día 1 de abril al 31 de diciembre del presente ejercicio fiscal. Segundo, que la Secretaría del Republicano Ayuntamiento envió oficio a esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Gasto Público, notificando la propuesta citada para efectos de realizar el estudio, análisis y emisión del dictamen correspondiente. Tercero, que la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Gasto Público y la Secretaría de Finanzas estudiamos y analizamos la propuesta de descuento de recargos a los contribuyentes del impuesto predial que paguen sus adeudos a partir del día 1 de abril al 31 de diciembre del presente ejercicio fiscal y toda vez que en razón del pasado proceso de revocación de mandato que en ese entonces se encontraba en curso, nos encontrábamos en periodo de veda, eh, de veda para la difusión de propaganda gubernamental, se consultó al, al Instituto Nacional Electoral respecto de la procedencia de dar a conocer la, con, la condonación en sí. Cuarto, que no obstante, el Instituto Nacional de Electoral determinó que era improcedente dar a conocer a la ciudadanía en este municipio el beneficio de la condonación de recargos y gastos de ejecución y cobranza a los contribuyentes de Reynosa en el año que transcurre, ya que tal, ya que tal campaña se relaciona, no, no, no se relaciona con ningún concepto de excepción a la difusión de propaganda gubernamental durante la pasada revocación de mandato y en ese sentido su difusión no cumple con los criterios de necesidad y generalidad y aún cuando el mismo criterio prevalecerá hasta el tanto concluyan las, las elecciones estatales del 5 de junio de 2022 con base en lo dispuesto por el artículo 88 del Código Electoral para el Estado de Tabolipas en vigor, el cual establece que durante el tiempo que comprendan las campañas electorales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comercial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales, estatales, como de los municipios y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a los anteriores serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en caso de emergencia. Dicha limitación se refiere única y exclusivamente a la difusión y no a la aplicación en sí del beneficio de descuento de recargos a los contribuyentes del impuesto predial que paguen sus adeudos, por lo que es procedente someter la propuesta de aprobación del Honorable Cabildo. Toda vez que esta comisión analizó la propuesta de descuento de recargos a los contribuyentes del impuesto predial que paguen sus adeudos a partir del día 1 al 31 de diciembre del presente ejercicio fiscal, y en virtud de que la determinación que se derivó de la consulta respecto a la procedencia efectuada ante el Instituto Nacional Electoral por el periodo de veda para la difusión de propaganda gubernamental en el cual nos encontrábamos previamente debido al proceso de revocación de mandato pasado, se refiere no a la aplicación del beneficio por sí mismo, sino que obedece a la restricción de dar a conocer a la ciudadanía de este municipio el beneficio de la condonación de recargos y gastos de ejecución y cobranza de los contribuyentes de Reynosa en el año actual, ya que tal campaña no se relaciona con algún concepto de excepción a la difusión de propaganda gubernamental durante la revocación de mandato al no cumplir con los criterios de necesidad y generalidad. Y no obstante, este ejercicio democrático ya concluyó considerando que este criterio prevalecerá hasta que finalicen las actuales elecciones estatales atento a lo dispuesto por el artículo 88 del, del Código Electoral para el Estado de Tamaulipas en vigor y en razón de que ya feneció la fecha de inicio de propuesta. Atento a lo expuesto en el considerando quinto anterior, 
por lo que es procedente someterse a la aprobación del Honorable Cabildo en Pleno la propuesta de descuento de recargos a los contribuyentes del impuesto predial que paguen sus adeudos a partir del día 6 de mayo hasta el 31 de diciembre del presente ejercicio fiscal de este municipio, en virtud de que la fecha propuesta de 1 de abril del año en curso ya transcurrió y no cabe la aplicación retroactiva del citado beneficio. Lo anterior como resultado de lo observado los considerando cuarto y quinto del presente dictamen es de esta comisión. Resolver. Único. Que vista y analizada que fue la propuesta de descuento a recargos a los contribuyentes del impuesto predial que paguen sus adeudos a partir del día 6 de mayo al 31 de diciembre del presente ejercicio fiscal y en atención a lo dispuesto en los considerandos cuarto y quinto. Esta comisión determina procedente someter Dicha propuesta la aprobación del Honorable Cabildo en Pleno, toda vez que la de restricción impuesta por el Instituto Nacional Electoral es en razón la, de la consulta efectuada al organismo constitucional autónomo de referencia, la cual también se encuentra consignada en el Código Electoral para el Estado de Tamaulipas en vigor, se refiere única y exclusivamente a la difusión y no a la aplicación del beneficio en sí, por lo que en su caso se limitará en su publicidad hasta en tanto concluya el periodo de veda electoral para la difusión de propaganda gubernamental al cual estamos sujetos en razón del proceso electoral que se encuentra en curso. Así lo acuerdan y firman los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Gasto Público, los ciudadanos María Luis Tavares Aldaña, síndico primero y Marco Antonio Montalvo Hernández, síndico segundo. También quisiera que se tomara en consideración que sea el 100% de los de lo, la condonación de lo, del 100% de los recargos y gastos de ejecución y cobranza que era lo que faltaba en el dictamen y que ya habíamos platicado en la previa nada más para que sea considerado eh, secretario al momento de, de emitir nuestra votación es cuanto presidente el pago del impuesto predial en el 100% de ellos a partir del día 6 de mayo al 31 de diciembre del 2022, quienes estén por la afirmativa, favor de necesitarlo levantar su mano. 